அன்பு வணக்கம் ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்ல சூப்பராக இருப்பீங்க நம்பர் நான் நல்ல சூப்பராக இருக்கேன் மக்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பரான நாள் அடிப்படையான நாள் ஈஸ்டர் நாள் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பயங்கர தடப்படலான விருந்து ஸோ அந்த விருந்தை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து அப்படியே வீடியோ எடுத்து காமிச்சிடலான் தான் அந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஈஸ்டர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த எப்படி வந்து ஈஸ்டர் ஈஸ்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு உயிர்ப்பு தினத்தை குறிக்கக்கூடியது அது மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப்பில் வர வந்துட்டுருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் கவலைகள் இது எல்லாம் போய் இதில் இருந்தெல்லாம் விடுதலை நமக்கு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக உண்டுங்கிறத குறிக்கிறது தான் இந்த ஈஸ்டர் திரு திருநாள் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பராக நாங்கள் கொண்டாடிட்டுருக்கிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொண்டாட்டம்னாலே நமக்கு வந்து சாப்பாடு தான் கட்டிடலாம் அப்போ இது ஈஸ்டருக்கு வந்து என்ன சமையல்னு கேட்டிங்கன்னா அட்டிப்படியான சமையல் மக்கள் இன்றைக்கி சூப்பராக இருக்க போது இது என்ன தெரியுமா மட்டன் உங்கள் வீட்டு மட்டன் எங்கள் வீட்டு மட்டன் இல்லை நம்ம ஊர்லேருந்து வந்த மட்டன் மக்களை இங்கே உள்ள மட்டன்லாம் கிடையாது ஊர்லேருந்து அப்படியே வந்த மட்டன் அந்த மட்டனில் உள்ள மட்டன் பிரியாணி அதுக்கான அந்த சிக்கனை வச்சு பாருங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டனில் மட்டன் பிரியாணி மட்டும் இல்லை மட்டன் சிக்கா மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து இஞ்சி பச்சடி அதுக்கப்புறம் பப்படம் அது இதுன்னு ஒரு பெரிய விருந்தே நடக்க போகுது ஸோ இது வந்து நமக்கு கடையில் வந்து மட்டன் வந்து வெட்டி தந்துட்டாங்க அதனால் நான் வந்து பழச்சேன் ஆனால் சிக்கன் வெட்டி வாங்கல ஏன்னா என் சைஸுக்கு வெட்டணும் என் சைஸ்னா என் சைஸ் நினைச்சிடாதீங்க தேவையில்லாம் <laughs> பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியாக அது கத்தி வந்து ஷார்ப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் ஸோ இப்படியே போட்டு நீங்கள் இதை போட்டு இப்படி பொறிச்சுதுங்க தான் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இடையில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் வந்து வெட்டிடலாம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ரெண்டு விதமா போடலாம் எலும்போடையும் போடலாம் எலும்பு இல்லாமலையும் போடலாம் நான் எப்படி போட போகிறேன் எலும்போடி தான் போடுவேன் எலும்போடி போட்டால் தான் அதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு ஓகே அடுத்து ப்ரெஸ்ட்டு மூணே அடி தான் விங்ஸ் குருவிகள்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கு தருவாளான் இருக்கும் கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுக்கணும் இனி கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட அரைச்சு வச்சுக்கோங்க செய்யக்கூடிய பிரியாணி மனம் தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா இந்தியா மலேசியா தமிழ்நாடு இந்தியால எல்லாம் வேற எங்க இருக்கு எல்லா பக்கமும் மறக்கணும் இந்த கோபால் பழப்பிடி மறந்தா அப்படி ஏன் நேரத்தை கடையில கோவல் பழப்பிடி இருந்து ஒரு தட்டு சூப்பர் எலுமிச்சம்பழ பெனஞ்சு வச்சிடணும் ஓகே கொஞ்சம் இல்லை நான் வந்து இந்த காஷ்மீரி மிளகா பொடியும் போட்டேன் ஸோ அதனால கொஞ்சம் கலர் லைஸ் தூக்கலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பொறிக்கிறதுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு முன்னால் லேஸாக கொஞ்சம் இல்லை மாவு ஈவலை போட்டு பொறிப்பேன் ஸோ அது அப்போ பார்ப்போம் ஓகே டக் 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 நீ கையை கழுவிட்டு எப்போவுமே கை கழுவுறது மட்டும் மறந்துடவே கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் பச்சை இறச்சிகளாகும் இங்கிலீஷ்காரே சொல்லுங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த இறச்சியில் உள்ள 
விஷம் வந்து பெரிய விஷம் பெரிய விஷம் அதனால பாருங்க சிக்கனை கழுவாமலே நீங்க அப்படியே சாப்பிடணும் சொல்றேன் அப்ப இவ்வளவு விஷம் எவ்வளவு பாக்டீரியா அதுல இருக்குன்னு பாத்துக்காங்க ஓகே இனி அடுத்த பரிபாடி என்ன கொஞ்சம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் முத முதல்ல கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து இந்த வெங்காயத்தான் போட்டுவிட்டேன் நம்ம வந்து இந்த இறச்சி மசாலா இறச்சி மசாலான்னு சொல்லுது இந்த பட்டை லவங்கம் கிராம்பு இந்த இந்த இது முழு மசாலா போடணும் இந்த முழு மசாலைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சா போடணும் ஏற்கனவே இது இதை தான் இங்கே அரைச்சி வச்சிருக்கேன் பாத்துக்காங்க முழு மசாலா அரைச்சது ஓகே ஸோ அது அரைச்சது நம்ம இப்போ போட மாட்டா கடைசியில தான் இது கொஞ்சம் ஒரு தப்பு இது வெங்காயம் உப்பு போடுவேன் சம்பந்த வெங்காயம் டக் டக்னு ஆகும் கொஞ்சம் அது டைமிங் 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 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அடுத்தது இஞ்சி கார்லிக்கு பட் அது இப்போ போட வேண்டாம் அங்கே இருக்கட்டு இது நல்ல என்னத்தான் நல்லா படிச்சுட்டு போய் இருந்தாலும் அந்த டைமிங்கை விட்டோம்னு வைய ஒரு கொஸ்டிலே நிறைய நேரம் எழுதிட்டு என்னோட கொஸ்டின் அப்போ டைம் எல்லாம் போச்சுன்னா ஃபெயில் ஆயிரும் அது போல தான் ஆமா ஆமா ஓகே அடுத்தது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஓகே இதில் ஒரு மயம்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு ஆமா கடையில <laughs> 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 எழுபத்தஞ்சி பி அது எத்தனை அது நாலஞ்சு இடம் ஓகே ஸோ அதையும் நான் கொஞ்சம் ஓலை வெட்டி வச்சுக்கிறேன் ஓகே பார்க்க பணம் ஓலை ஓலை வருது ரொம்ப இல போட்டு நல்ல கிண்டி விட்டுருவோம் அடியில் பிடிக்கும் பக்கத்தில் நின்று பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் அதுதான் நான் மற்ற வேலைகள்ல இப்போ ஒன்றும் செய்யாதது பிரியாணியில் மஞ்சப்பொடி வத்தப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் கோலம் தங்க வயலில் தங்க கணத்தை அப்படி கிடக்குது பாரு மட்டனு வந்து களை வந்துருச்சு சட்டிக்கு என்ன மட்டன் வந்ததுமே சட்டிக்கு கலரு மனசுக்கு சந்தோஷம் மக்கள் இது வந்து ஒரிஜினல் வெள்ளாடு இது எங்க வாங்கணும்னு கேட்பீங்க வெம்லியில பெஸ்ட் ஃபுட் கடை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி அவங்களே மட்டன் எல்லாம் விற்கிறாங்க அங்க வாங்கினது ஊராடுன்னு போட்டிருக்கும் பார்த்து வாங்குங்க சூப்பரா இருக்கும் என்ன டிஸ்பிளே எல்லாம் கலகிட்டது இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க நம்ம பேசோஸ் லீவ்ஸ் பேசிலீவோட ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணு தாங்க இருக்குதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஆஹா பனங்கிழங்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து இதெல்லாம் இதை பார்த்த எல்லாருக்கும் எனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இஞ்சி பச்சரிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தேங்காய் ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு நல்ல வறுத்து எடுக்கணும் தேங்காய் இது இன்னொரு இன்னொரு விதமான இஞ்சி பச்சரி இதுக்கு முன்னால வேற புளி எல்லாம் போட்டு இதுவும் புளி போடணும் இன்னொரு விதம் தேங்காய் போடாத ஒரு இஞ்சி பச்சடி சொல்லி உண்டு இது தேங்காய் போட்ட இஞ்சி பச்சடி இந்த பிரியாணி எல்லாம் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி இஞ்சி பச்சடி வச்சா நல்ல வந்து ஜீரணம் ஆகும் பிரியாணிக்குள்ள இறச்சி எல்லாம் ஆயிட்டு இருக்குது அந்த டைம்ல நம்ம வந்து மட்டன் சுக்காக்குள்ள இறச்சிய முதல்ல வேக வச்சிருவோம் கொஞ்சமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் மல்லிப்பொடி வத்தப்பொடி மஞ்சப்பொடி உப்பு அலக்கி அடுப்புல வச்சிருமா சூப்பரா வந்துட்டு இருக்குது கொஞ்சம் எலுமிச்சம்லாம் விட்டுட்டா டக் டக்குன்னு வேகும்
கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி பாப்போம் என்னது மோர் மோர் ஓ மோ ஆ மோரா ஓ சூப்பரா இருக்கு ஆமா அடிபடியா இருக்கு ஆஹா ம் அடிபடியா இருக்கு என்ன இருக்கு ம் சூப்பர் ஆஹா இவ்வளவுக்குல தேங்காய் வேகணும் ஓகே சோ இந்த தேங்காய் வந்ததும் இதுல வந்து இஞ்சி மத்தபடி ஜோல மல்லிப்படி அவ்வளவுதான் பிரியாணி செய்து இருக்கும்போது நான் சிம்பிளா ஒரு கத்திரிக்காய் பண்ணிடுறேன் பிரியாணி கத்திரிக்காய் நாலு கத்திரிக்காய் வெட்டி போட்டு கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் மிளகா பொடி உப்பு போட்டு ஒரு வேக வச்சுட்டா அவ்வளவுதான் என்ன டைம் சேவ் பண்றேன் நானும் இஞ்சி பச்சடிக்கு பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே சார் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கூல் பண்ணிட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் இனி வந்து பிரியாணிக்கு வந்து இறைச்சி வந்து நல்ல வந்துருச்சு ஒரு ஒரு அரை பகுதிக்கு மேல வந்துருச்சு அப்படித்தானே ஆமா இனி வந்து ஓகே இதுல இனி கொஞ்சம் இல்ல தயிர் ஊத்திக்கலாம் ரெண்டரை ஸ்பூன் தயிர் ஊத்த சொல்லி இருக்குது ஸோ ஒன்னு போயமா ஓகே அந்த தயிர் ஊத்துனாதான் அந்த பிரியாணிக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸும் அந்த இதுவும் கொடுக்கும் அப்படித்தானே புதினா கொத்தமல்லி போயமா இனி இதுல வந்து அரிசி போட்டுறலாம் ஓகே நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி தான் இன்னைக்கு போடுறேன் அரிசியை காணல எங்க தொலைஞ்சு போச்சுன்னு இல்ல அங்க கடையிலே விட்டோம் என்ன தெரியல எத்தனை தடவை நம்ம பிரியாணி பண்ணாலும் ஒவ்வொரு தடவை பண்ணும் போது புதுசா பண்ண மாதிரியே இருக்கும் நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்தோம்ல அந்த மசாலா பொடி அத அப்படியே கொஞ்சம் வளர்த்தி விடும் இதுதான் அந்த மனத்தடி தூக்கி கொடுக்கறது இனி வந்து தண்ணி ஊத்துறணும் மூணு கப் ஊத்துறேன் தண்ணி இப்ப வந்து பண்ண போறது வந்து மட்டன் சுக்காக்குள்ள மசாலைய வறுத்து எடுத்துருவோம் வத்தல் நல்ல மயம போடணும் இது ஜீரகம் சோம்பு தூக்குது தூக்குதா வந்து தண்ணி வந்து இருந்துருச்சு அப்படித்தானே வத்திருச்சு அப்ப வத்தின உடனே நம்ம இதை வந்து அப்படியே தமிழ்ல போட்டு விட்டுலாம் இது பாஸ்மதி அரிசி அதனால கொஞ்ச நேரத்தை நம்ம தமிழ்ல போடலாம் இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப குழஞ்சிரும் தோசைக்கல் மேல வச்சு அப்படி வச்சு அது அங்க இருக்கட்டும் மட்டன் சுக்காக்குள்ள மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க அது நல்ல பொடிச்சுட்டேன் இது டைம் என்னன்னு பாத்துக்கணும் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் நம்ம தம் போடணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி கரைச்சிட்டு இருக்கேன் தொவையல் பருவத்துல தோவையல் போல அரைச்சுக்கணும் ஸோ நல்ல நல்ல மயமா ஊத்திக்கலாம் வெதர் வந்து சும்மா அநியாயத்துக்கு நல்லா இருக்கு அப்படித்தானே படுத்து கிடக்கலாம் இதுல ஒரு நாலு வத்தல் கொஞ்சம் வெங்காயம் இப்ப ஒரு பெரிய வெங்காயம் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போடணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சின்ன வெங்காயமே போட்டு செஞ்சா இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பட் நமக்கு சின்ன வெங்காயம் இல்ல இருக்கிறத வச்சு சமாளிக்கணும் இருக்குது கொஞ்சம் இருக்கு தொலையல அங்கதான் இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா அடிமடி டேஸ்டா இருக்கும் நல்லெண்ணெயில பண்ணா அதுக்கு வாசமே தண்ணிதான் நம்ம கிங் கரியாப்பிள்ளைய போட்டோடனே அதனுடைய ஒரு வாசம் இன்னொரு சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எத்தனை தடவை சாப்பிட்டாலும் எத்தனை தடவை மோந்து பார்த்தாலும் இந்த வாசம் மட்டும் வந்து நம்ம உடம்ப விட்டு பிரெயினை விட்டு நீங்க எந்த நாட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் அப்படிதான் இது வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு போகாத ஒரு வாசம் கொஞ்சோண்டு உப்பு இதுல கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி லைட்டா சின்ன வெங்காயம் இனி இந்த மட்டனை போட்டு விட்டுலாம் இல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சு வச்ச பொடியில இதுதான் இதுக்கு வந்து சும்மா தாறுமாறான டேஸ்ட் கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கும் இது காரமா சாப்பிட்டாதான் இது நல்லாம இருக்கும் சுக்கனாவே காரம் தானே நாக்குல போட்டா கபாலத்துல பிடிக்கணும் நல்லெண்ணெய் பண்ணணும் டேஸ்ட் வரும் ஆமா இந்த பிரியாணிக்கு தட்டி வச்சோம்ல இறைச்சி மசாலா அதுலயும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அந்த மனத்துக்கு 
இனி இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு அப்போ தான் அது மசாலையெல்லாம் நல்லா சேர்க்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அடி வேக வைக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது பிரியாணி இதில் வந்து இப்போ இங்கே சுக்கா வந்துக்கிட்டு இருக்குது அங்கே வந்து பிரியாணி அப்படியே தம்மில் கிடக்கு ஏசப்பா என்ன செய்யுதுக்கு இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை சாப்பிடதை விட்டு விட்டு இதில் வந்து நெய்யை வந்து ஊற்றி விட்டுலாம் அப்படி தானே நெய் ஊற்றி விட்டுலாம்ல ஆமாம் நெய் கொஞ்சம் மயமாக போடும் ஆ ஆ ஓகே அப்படியே கிண்டி விட்டுருங்க பார்ப்போம் பிரியாணியை சூப்பரான பக்கத்துல இருந்து இப்ப வந்து நம்ம அடுப்புல இருந்து இறக்கிடுவாங்க அரிசி கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான அரிசி இருந்தா நம்ம நம்ம வந்து செக்கிண்டுனாலும் உடையாது அப்ப நல்ல குவாலிட்டி அரிசி வாங்கணும் பிரியாணிக்கு எப்பவுமே ரெண்டு கருவேப்பில் இது வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டா எவ்வளோ நல்ல நாள் இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் சிக்கன் பறிக்கணும் கத்திரிக்காய் வைக்கணும் பப்படம் வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம் பீட் ஆஃப் ஐஸ் ஓகே பாரு எப்படி இருக்குன்னு பாரு உனக்கு உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கேன் பாரு என்னென்னா <laughs> 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 இதில் கொஞ்சோல சர்க்கரை வெல்லம் மட்டன் சுக்கா சூப்பராக ஆயிடுச்சுது அவ்வளோதான் இனி ஃபைனல் டச்சப்பு கருவேப்பில் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டா இது கருவேப்பில் எவ்வளோ போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இறக்கிடலாமா ஆமாம் அது இறக்கிடலாம் மூடிடலாம் இஞ்சி பச்சை சட்டியில் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு இது அப்படியே பழிச்சு அப்படியே சாப்பிட்டா மக்களே டேஸ்ட பாருங்க அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்து சூப்பர் அடிபடி இந்த ஒன்னே போதும் ஆஹா அது கழுவிட்டு நான் அடுத்தவர்களை நினைக்காம இருப்பது ரொம்ப தப்பு எண்ணெய் வந்து அங்க காஞ்சிட்டு இருக்குது அப்பளத்துக்கும் சிக்கனுக்குமான எண்ணெய் சோ அந்த டைம்ல நான் ஏற்கனவே மார்னேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை பாருங்க சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த டைம்ல கொஞ்சோல அரிசி மாவு அதுல கொஞ்சம் நல்ல முருமுறுன்னு வரும்ல அதை காண்டி கொஞ்சோல அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் பாருங்க பூரி மாதிரி வருது பாருங்க இதுதான் எங்க ஒரு ஸ்டைல் அப்பளம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுது அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆயிடுச்சுது நல்ல நல்ல பொறிய வேகணும் கேஎஃப்சி சிக்கன் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நிற்க முடியாது ஐயே அதெல்லாம் என்ன ஒருவேளை கேஎஃப்சி கார் இருந்த சிக்கனுக்கு இது தெரிஞ்சிருந்தா இதை போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அரிசிக்கு ஒரே அரிசி இதுதான் பிரியாணி சும்மா வந்து சூப்பர் மேங்கோ ஜூஸ் 
கொஞ்சம் <laughs> 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 தயிர இதுல வந்து வச்சு அடைய வச்சு அடுத்த நம்ம வந்து இத ட்ரை மட்டன் சுக்கா அங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஐயா இதுக்கு வந்து இந்த நல்லியல் பொண்ணு கிடந்து நான் எடுத்துக்கலாம் ஏன் மக்கள்ஸ் நல்லியல் பாருங்க மக்கள்ஸ் நல்லியல் பாருங்க பாருங்க <laughs> நம்ம ஐட்டம் ஜிஞ்சர் இஞ்சி பச்சடி அதை அப்படியே எடுத்து நாக்கில் டன் டுடேஸ் டேஸ் டன் பயர் டேஸ் ஆகுது ஓகே வாங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க பாவம் அவரு அங்கே ரெண்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு மக்களே இப்படிதான் எங்களுடைய ஈஸ்டர் போட்டுச்சு போச்சுது நல்ல சூப்பரான பிரியாணி சுக்கா சிக்கன் பொறிச்சது அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் சட்னி இதெல்லாம் வச்சு அடிப்படையாக நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வந்து ஃபேமிலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் அவங்க இஷ்டம் இப்படி தான் ஃபேமிலியாக நீங்கள் வந்து நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே இன்னொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்தது பை பாய் ஆண்டு குட்டி பாய் சொல்ல ஆண்டு குட்டி சாப்பாடு எப்படிமா இருக்கு சூப்பர் ஓகே பை சொல்லிடு பை சொல்லுது எல்லாருக்கும் பை சொல்லுது